بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد بردوجم غراماتيشك رزبور سورة الفاتحة ما استنويلس نتريت مايت الرحمن الرحيم ميلستيوم ميلسيردوم ما يوجد بريولي بدروبن غراماتيشك رزبور إتيخ دوخ سلوف رزبراء سلوى بسمول إزدجي كرات رسكاجم شتو كل واحد من نحما نعتن أو صفة لله Каждое из этих двух слов является наатом, сифатом, или, скажем, описанием, определением для слова Аллах. У наатуль маджрури, маджруру митслю, а наат, определение, поставлено в состоянии джар имени, так же, как и оно будет в состоянии джар в родительном падеже. У алямату джари, признак падежа джар в этом имени, или в каждом из них. Аль касрату злахирату аля ахри, явно и касра на его конце. И дан калимату раби, хия аль наатуль ауал, аль рахман аль наатуль сани. الرحيم النعت الثالث باسم الجلالة ناتج صوى رب اتا بيرو نعت أبريدليني الرحمن اتا فتروي نعت الرحيم اتا تريتي نعت أبريدليني دلع صوى الله وإن قلنا إن كلمة الرب بدل فالرحمن نعت الأول للرب والرحيم نعت الثاني يسل جمسكاج مشتو صوى رب اتا بدل بريلجين دلع صوى الله تو اتا مسلوشي صوى الرحمن اتا بيرو نعت صوى رب الرحيم اتا يو فتروي نعت دالش مالكي يوم الدين Властелину для воздаяния. Малик это наатун раби алиллах. Четвертый наат. Описание, определение имени Аллах. Некоторые сказали, что Малик не может здесь быть наатом. Кал аль-Баду ин Малик лейса наата лиллах. Лианнаху сму фаалин. Лианнаху сму фаалин. Вали идафту гна лафазияту. Лейсат маанауияту. Они сказали, что Малик здесь не может быть наатом. Почему? Так как Малик здесь состоит в так называемой формальной словесной идафе которая не дает мудафу, то есть первому члену идафы, или иначе говоря, присоединяемому слову определенность, тариф. Валь идафу то ля влыю то ля тоатель мудафа тариф. Как мы знаем, над или мануд, над и мануд должны соответствовать друг другу в определенности, в тарифе. Валь абуда ли над валь мануд и мина айят тахида в тарифе гуна. В таком случае получается, что над определение в неопределенном состоянии, а его на мануд, то есть имя Аллах, в определенном состоянии. Я не ел зима аля хада, кауну наати накиратан, валь мануути маарифатан. А такое недопустимо, ва хада ля яджузу. Аль идафту ля вдзияту хи идафту ля мудаафи ль муштаки, аль-лизи юшбиху ль мудаара иля маамулихи. Ва далика кал фаали ва ль мафули иля ахри. У фаидату хат тахфифу. Формальна идафа, говорят они, то есть примыкание, присоединение одного имени к другому, это идафа, то есть постановка в идафу или примыкание производного имени, прилагательного, который имеет схожесть с глаголом настоящего будущего времени. Так вот, примыкание такого имени к своему маамулю, то есть под действенному ему слову, к слову, на которое оно воздействует. И целью данной идафы примыкание или присоединение является тахфиф, то есть облегчение, внесение некой легкости в произношение. В таком виде идафы возможен разрыв идафы, когда амин, то есть фактор, напрямую воздействует на свой маамуль, подействованное ему слово. У юмкину фил идафы тил лавзыяти, али инфисалу ва иамалу ль амиль фил маамули мубашаратан. Например, зейдун дарибу амрин адан. Зейд побьет амра завтра, дословно побивающий амра завтра. Здесь мы можем, образно говоря, разъединить мудаф и мудаф илейхи. Таким образом, что это уже будет не мудаф и мудаф илейхи. То есть не изафетное сочетание из двух имен, а амиль и маамуль, воздействующий фактор и поддействованное ему слово, управляемое им слово. То есть мы можем сказать «зейдун дарибун амран гадан». Как мы видим здесь, «исмуфаль дарибун стануйнам», а в идафе он без стануйна, что является своеобразным видом легкости произношения. Итак, они говорят, что в данном случае идафы мудаф не становится определенным в определенном состоянии, поэтому он не может быть здесь натан для слова в определенном состоянии. فإذا كانت الإضافة اللفظية لا تفيد التعريف امتنع وقوع المضاف هنا نعتا للمعرفة. وات بتشموني سكذل شتو سلوه مالك ذي سيبلاس بدل لله بريلجينم دل سلوه الله أن نعت. نو درجية شتايش شتو مالك ذي سيبلاس نعتم لله نعتم دل سلوه الله شتو سلوه مالك بات نشينك الله обозначает не только свойственное им ему качество не только свойство или качество связанное с настоящим или будущим временем как в упомянутой إضافة а наоборот, это свойство или качество постоянно присуще Аллаху, что указывает на его неограниченность настоящим или будущим временем. 
Аллах описуем этим качеством всегда, а не временно, не частично. И поэтому данное слово, как они говорят здесь, может быть натом, описанием. В любом случае, будь то нат или бадаль, это табя, то есть слово, следующее за предшествующим словом в его подежном состоянии. У натуль муджрури, а у бадалюху описание или определение, или приложение поставленного в состоянии джар имени муджруру митлюху, так же, как и предшествующее будет в состоянии джар, в родительном падеже. У аляму джари признак падежа джар в этом имени, аль касрату лахирату аля ахрихи, явный касра на его конце. Продолжим наш разговор, иншаллах, на следующем уроке.